אור זה מיום שאתה אומר, בסדר, אמרנו לא הים, נסה, 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 נ Wie bitte? Es ist auch wie jedem Menschen das Beste geben, in jeder Situation und zu jeder Zeit. Was, ist das heißt, das, was heißt das Beste? Aber was, was heißt das man, Beste? Was heißt das Beste? Das ist so abstrakt, das Beste. Was kann man den Menschen an, an Gutes tun? Jeder braucht irgendwo verschiedene... Ja, schön. Äh, Wenn man dem Menschen das Beste wünscht, was ist das Beste? Ja. Das Beste ist Iman. Das Beste ist Iman. Das Allerbeste ist Iman. Iman wie Allah. Iman wie Rabb. Rabbuna. Iman, Glaube an unseren Herrn, ist das Beste. Und das Allerbeste davon ist der wahre Glaube. Man nennt ihn den wahren Glauben. Iman Hakiki. Ja, den wahren Glauben. Wahrer Glaube ist ein, äh, unterscheidet sich vom ähm, imitierten Glauben. Ja, der imitierte Glaube ist, ist der Glaube, dass wir eben die Absicht haben und sagen, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la Muhammad Rasulullah. Mit der Zunge, mit dem Verstand, mit dem Willen, mit dem guten Willen, mit allen Kräften, die wir halt haben. Dann ist etwas anderes, wenn das Herz auf ist. Wenn das Herz auf ist und tatsächlich Zeuge wird. Du sollst ja Zeuge sein, du bist ja Zeuge. Du sollst ja Zeuge sein, Shahid, Zeuge. Ja, du bist Zeuge. Eigentlich bist du auf dieser Welt, um Zeuge zu sein. Weiter nichts. Weiter nichts. Du sollst Zeuge sein. Das ist natürlich auch alles. Wenn du Zeuge bist, du bezeugst, dass es Allah gibt, mit deinem Herzen, also tatsächlich, du bezeugst das mit deinem ganzen Bewusstsein, mit deiner ganzen Wache, mit allem, was du hast, dann ist das, bezeugst du alles. Weil Allah ist alles. Allah subhanahu wa ta'ala ist alles. Und es gibt nur ihn. La ilaha illallah. Wenn La ilaha illallah Wahrheit wird in unserem Herzen, dann ist das das Beste, was uns passieren kann. Gibt es nichts Besseres. Da kannst du diese ganze Welt mit ihr, allen seinen Inhalten schätzen und Dingen geschmeckern, und alles, was uns beschäftigt und alle Leute, die du kennst und alles, kannst du alles hundertmal, tausendmal, Millionenmal, Milliardenmal reintun in La ilaha illallah, dein, wenn der Herz bezeugt, dass es nur Allah gibt und dass Prophet Mohammed sein Prophet ist, sallallahu alaihi wa sallam, dann ist das mehr wert als tausend Welten. Und du behältst es, es behält dich und du behältst es für immer in aller Ewigkeit. Und es entwickelt sich in aller Ewigkeit. Es bleibt nie stehen. Allah ist kein Kleinkrämer, wie wir mal so schön sagen. Seine Gabe ist ohne Ende. Ohne Ende. Und sie geht, geht immer weiter. Selbst Propheten lernen immer mehr und gehen immer noch weiter, immer weiter, immer weiter. Es gibt keine Grenze für Allahs Existenz. Deswegen ist das Beste, was du haben kannst in diesem Leben, ist Iman. Und das Beste, was ein Mensch tun kann und hat, ist der Weg dazu. Ist der Tariq, der Weg zu Scharia und Tariqa, die Wege, der Weg dahin zu dem wahren Glauben. Das ist das Beste, was 
du einem wünschen kannst und was du dir wünschen solltest. Das Allerbeste. Und tatsächlich ist das Beste, was mir jetzt in meinem Leben passiert ist, ist Morana Sheikh kennengelernt zu haben. Einen Gottesfreund, den Allah schickt. Allah hat den Gottes, seinen engsten, intimsten Gottesfreund in diese Wüste, in diese Shaitan-Wüste des Westens geschickt. Das ist das Beste, was uns passiert ist. Das Allerbeste. Mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist das Beste, was mir passiert ist. Das kann mir nichts Besseres. Und das Beste, was mir jetzt passiert ist, ist Sheikh Mehmet physisch zu haben. Sein Vertreter. Sheikh Mohammed. Das ist das Beste. Physisch und direkt. Also, wer bist du? Wer bin ich? Was hast du gemacht? Sag mir, was du getan hast. <lacht> was hast du getan? Wer bist du? Ich bin Moslem. Oh, ich bin Sufi. Oh, ich habe das gemacht und das. Und so viel gebetet und so viel. Gesehen. Und ich, ich kenne La ila ila la, la ila ila la. Wer bist du? La ila, wer hat dir La ila ila la gezeigt? Wer denn? Du? Hast du? Wer hat dir? Das ist Geschenk, das ist das Beste, was mir passiert ist. Und dir. Dass jemand kam in deinem Leben, kam jemand in, deiner, in deinem, oder in meinem, sage ich jetzt mal, in meinem erbärmlichen körperlichen Dasein, kam jemand und der hat gesagt, sag La ilaha illallah. 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 Sag. Und wir deppen dann, la ilaha illallah, la ilaha, ah, ah, la ilaha. Was heißt nichts außer Allah? Es gibt nichts außer Allah. Auch jetzt, im Moment, ist nichts außer Allah. <lacht> Innen und außen. So wie wir hier sitzen und was wir hier tun oder nicht tun oder wie wir atmen, ist alles Allah. Es gibt nämlich nur Allah. La ilaha illa Allah. Das ist das beste Geschenk, was wir bekommen haben. Und das Beste ist, dass das Beste von allem überhaupt in dieser Schöpfung, überhaupt, ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der ist der Urlehrer. Der Erste der Schöpfung und der Letzte, der erschienen ist in dieser, auf diesem Planeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der hat uns geweibert, la ilaha illallah. So, es gibt nur einen Gott. Einen. Lasst den ganzen Quatsch, lasst eure Götter, o, o ihr Quraysh, lasst eure Götzen, lasst sie. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Einen Gott. Und dann haben sie versucht, die haben ihm das Leben so schwer gemacht und seinen Gefährten und seiner Familie das Leben so schwer gemacht, dass die Bedrängnisse von heute sind gar nichts dagegen. Und sie haben es nicht losgelassen. Sie haben die Leute gefoltert, Bilal gefoltert. Und er hat gesagt, Ahad, 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 Ahad. Geschrien hat er, Ahad, Ahad. Die haben ihn fast getötet, auf dem Boden, in Sand begraben und geschlagen. Und Ahad, Ahad, Ahad. Maschallah. Hm. Deswegen, das Beste, was dir passiert ist, ist, auf diesem Weg zu sein. Und dann dazu noch, lieber Sheikh Omar, ist das Beste, dass du jetzt hier sitzt und dass du jetzt hier in dieser Situation so bist, wie du bist. Mit Krankheit, ohne Krankheit, mit Schwierigkeiten, ohne Schwierigkeiten, egal. Deine Situation von jedem Menschen ist immer jetzt die Beste. Ist das Beste, was dir passiert. Weil jetzt sagt jemand zu dir, La ilaha illallah, und ich sage, La ilaha illallah, und du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wir gehen auf den Weg. Mit, das ist unsere Absicht. Das ist das Beste, was dir, was, was einem Menschen passieren kann. Ja, dass du da hinkommst 
Und dass wir alle dahin kommen. Inshallah kommen wir alle dahin. Ja, deswegen macht euch nichts von, von irgendwas. Keine Sorgen. Nee. Keine, keine Sorgen. Was noch, wenn Shaitan tausendmal kommt und Dajjal und Krieg und dies und das und Seuchen und Schwierigkeiten. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Keine Sorge. Wir gehen alle den Weg, alle den Weg aus diesem Leben. Ins Leben und aus diesem Leben. In dieses Leben gekommen, aus seinem Willen und mit seinem Willen gehen wir hier wieder raus. Inshallah, so oder so. Das ist das Beste, was uns passiert ist. Das ist unser Glaube, Alhamdulillah. Möge Allah uns stärken da drin. Und jetzt ist die gute Zeit. Die beste Zeit, die beste Gelegenheit ist eine Saison wieder mal. Wir haben wieder Saison, ja, um das zu stärken. Die Saison der äh, Vergebung. Der Vergebung. Ja. All, alles kann man zurücklassen. Kannst du alles zurücklassen. Wer ein Tara, der erste Taravia betet, dem sind alle Sünden vergeben. Und tausendmal werden dir die Sünden vergeben in Ramadan. Mit diesem, mit jenem. Ja, Maschallah. Maschallah. Wie ein neugeborenes Kind kannst du anfangen. In dieser Zeit. Ja, Maschallah. Wa min Allah taufiq bi hurmat al-Fatiha. Amin. Kannst du Mama mitnehmen, die wird hier will mit. In English, we uh, summarize in English, inshallah, our brother, he was asking, huh? Huh? Alles okay? okay? It's okay? Yeah. Our brother, he was, alaikum salam wa rahmatullah, he was asking, he was asking the question, If you wish someone, you wish someone the best. You wish someone the best. And you say to someone, I, I, wünsche dir, I, I wish you the best. And he's asking, what is the best? And we were saying, for, by the permission of our Sheikh, And by the method, we are, we are saying, and he said it very often, Shaykh Muhammad, he said very often, recently, and all, every day, actually, he's saying it, that the best is your Iman, the Iman. Iman is the best for a human being. You know, this human being, what we call human being, if he becomes, he should be human being. Not animal, but human being, inshallah. Then he is best, the best. And what brings him to be a human being is Iman. Iman is the best thing which can happen to him. And the best thing, Prophet, he brought it, sallallahu alayhi wa sallam, for the whole creation. He made it clear. Also other Prophets, they brought the same thing, same. And the most clear way and the most great way and the most perfect way and the most beautiful way and the most clear way. There is no unclearness and there is no doubt anymore. When the Prophet he came to say to the people, La ilaha illallah, say La ilaha illallah. Say there is only one God and I'm his Prophet. I'm sent to you to say to you that there is only one God. You must believe in one God. I am sent to you to say this, so that you say this. That is the best thing which happened on earth for people, for human beings. That is the best. And the egos and the shaitan, they didn't want. They are rebellious against the Lord, the one Lord. They are, they are rebellious. And they made it very difficult for Prophet They make so many hardships for the Prophet and his family, for Fatima Zahra, Sayyidina Ali, Abu Bakr, and all of them. They, to keep their belief, it was very hard. They were killed, they were tortured, there were all kinds of hardships. They really tried their worst 
They tried the worst every day. They make complots to make it worse, worse. <coughs> but finally, they want to erase Islam. They want to finish Islam. And they want to kill everyone who is calling himself a Muslim. That is what they wanted. So they had hardship. We have also hardships now, different hardships, but we must, we are believers. It doesn't matter to us. Because Iman is the most precious thing you have. And what you are on your way, you have to you develop that Iman. Yes, from the imitated Iman, when you hear, hear the first things, you, see, you hear La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, and you pray and you do and you do fasting and you do your things, you try to follow the way you are doing the best you can. And if you follow that, that way brings you to the Iman Hakiki one day, to the true Iman, when the, your heart is opening because you are born to be witness. You are born in this world to be a shahid, to be a witness that Allah is the only one. You must be a witness. You are a witness. Ashadu an. Ashadu an la ilaha illallah. I, I, be, I am witnessing that there is only one God that you say. But your heart must see it, must be witness. One day your heart is wit, wit, witnessing, directly witnessing with all light. You are um, fana. You are You are annihilating your ego, erasing your ego, finishing your ego. When your ego is finished, when you die, when you are that thing, what is saying, I am someone, I have opinion, I have a view, and I did this, and I am saying, La ilaha illallah, this is me actually who is saying, la. he forget that you teach, that Rasulullah teach everyone, and that your sheikh teach you. That is why we are saying the best, I can say also personally, the best what happened in my life, the very best, is the, physically the best, is to when, when we met our sheikh. When we met the saint, when we met the friend of God, that was the best thing what happened. I wish everyone to meet the saint, the friend of God, the direct vice regent, the representative of Allah Almighty, representative of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he is re representing him in his body. Meet him. If you meet him physically, that is the best what can happen to you physically seen. Also by heart. Also by heart, of course. Many people, they are called by heart. Malana Sheikh Nazim calls them in dream. He calls them from any corner of this world. He calls them, they are coming. Meeting him, Physically or spiritually is the best what can happen to a human being because the best you have is Allah Almighty and it, the Akhirah is the best what you have is the Akhirah, not this world. If you have one spark of Iman, even the thinking of Iman gives you sweetness. Let's say it's not opened, not opened completely the heart is not yet, you are not shahid or you, sometimes you smell a little bit and you are finished, you are with dunya and thumma amano, thumma kafaru. Sometimes you believe, then you don't believe. I believe in Allah, then I believe in kebab, then I believe in this, I believe in ladies, I believe in this, I believe in cars, I believe coming, going, coming, going. Okay, but even the thinking that there's only Allah, only one, one Allah, only one, and there's his prophet, sweet prophet, sweet sheikh. Even thinking this gives you sweetness. What about if your heart is opening? If our heart is opening, inshallah. We, we are, that is our intention. That is why we follow this way. We follow Islam. We follow the, to, to listen to the orders of Allah Almighty. You must listen to the order. There is a simplest way. You must love Allah, you must love the Prophet, you must love your Sheikh, and love, the, the proof of love is that you follow his way, that you follow his orders, you follow the Sunnah, you follow what he said. There is a proof of your love. If your love is something or is only some emotions or something coming, going, you try to follow with your best with all your capacity, what you have, your mind, your power, your heart, your soul, your body, everything, 
you try to follow this way, you follow the orders, leave haram, make halal. Very simple. If you continue on that way, definitely, if you continue, definitely, Allah will open your heart at some point and he, you will be the true shaheed, the real shaheed. Directly, you are witnessing Allah Almighty, witnessing Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And forever, for the akhirah. The, that, is, that is why Iman, it is a thing which leads you to the akhirah. It is nothing. From this world, it has nothing. This world, you can milliard this from this world and everything what is in it has is nothing. Absolutely nothing. It's only the only thing what it is, it is prevents you from the, from the real treasure. That is the only thing. That is why it's a very good question. You know what is the best? It's a very good question, mashallah. That is the best. Iman is the best. May Allah give us more and more from this, more belief in him, true belief, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq. It's a good time now. It's a Ramadan. Ramadan Karim. Ramadan he is, is forgive. Is uh, the time of forgiveness. It's the time, it's the season for forgiveness, to leave everything, to be pure like a child. Only with the first Taraweeh and the first night of the uh, first Ramadan, first night was promised that you, who prays this Taraweeh, uh, his all sins from before finishing, mashallah. And there is more from this, that you can be pure through this Ramadan, pure heart, and it is Allah forgives us, and if Allah forgives you, he makes you pure. For what he forgives you? To make you pure. So that you can have pure love, inshallah. Amin Allah tafiq bi rahmat al-fatiha. Amin. Allahumma 